，小六子打包回府。收到。哈哈，肚子饿了吧？走，先去吃饭。那我们这个袋子里的钱要先存进银行吗？吃了饭再说吧。找下附近的饭店。好的。哈哈。这次好不容易把林玄月约出来，怎么着也得好好在他这个小捕快面前炫一炫。嗯，就是这个林玄月一直凭着自己的漂亮，广受学校男生喜欢，我早就已经对他心中不爽了。这次怎么也得好好让他看看我们如今的实力，恶心恶心他。这个林玄月家里工作一般般，父亲只不过是一个普通的小职员，听说还没有男朋友。等下我们就好好炫一炫，让他知道我们的厉害。走，我们进去吧，他在里面等着呢。十三先生，他们说的人是林捕快吗？我打个电话问问玄月现在哪里。玄月，你现在哪里呢？十三怎么了？我现在和我的几个大学玩的比较好的闺蜜，今天约在一起吃饭呢。哦，在吃饭啊？那你们先吃。好的，那等我改天有空了约你。嗯，好。十三先生，他们说的是林捕快吗？是，这个傻女人。工作的时候智商还算在线，但在交朋友方面竟然这样看不懂人心。这交的都是什么塑料闺蜜啊？对呀、啊，他们这些女人真可怕，一个个都耍着心机。那我们要进去戳穿他们吗？哼，那是肯定的。想在我的女人面前装逼炫富，问过我没有？呆、啊、呀，不好意思、哦，这奔驰刚买的不太会开，所以迟到了，很抱歉哈。没事，安全到达就行。哦，我的天哪，小凤，你的钻戒好闪，要多少钱啊？也不是很多了，就我老公花了一个月的零花钱买的，每个大概也就五十万左右，而且都是专门定制款哦。喂，你老公好爱你呀？的，一般般吧。其实我早就跟他说了，人一定要勤俭，一定要低调，可他偏不。他说有钱为什么不展示出来？为什么要低调？我说不过他的，也就只能把这五个钻戒给带出来了。为什么是五个钻戒？我老公比较喜欢浪漫，每过一个节日就送我一个钻戒。现在一共过了五个节日，所以就送了五个钻戒。当然了，其他节日还有其他的送法。小凤，我们现在可是羡慕嫉妒恨呐。为什么我没有这么有钱、这么大方的男朋友？对了，我们后天结婚，你们一定要来哦！一定去，一定去，想去看看这位优秀的土豪，肯定要去的，放心吧。玄月，那你有空吗？呃，我后天要值班，我尽量抽出时间过去吧。玄月，不是我说你，你长得那么好看，做个小捕快，天天出去抛头露面的，那么辛苦。对啊。做个小捕快能赚多少钱呢？还不如像小凤一样嫁个有钱人，当阔太太，每天还有时间去做做头发。<笑>怎么感觉我们的闺蜜友情已经变质了？有种炫富的味道，感觉和他们格格不入了。还是低调点吧，免得等下没完没了的问个不停。不多一个月万把块吧。<笑>果然还是我们混得好啊！你林玄月再漂亮又怎么样？现在还不是比不上我们。对了。轩月，你现在有男朋友了吗？已经有了。乱，恭喜你啦！不知道你男朋友是干什么的？是公司的高管还是创业公司的老板？他呀，做点小生意而已。小生意，轩月，您的条件那么好，怎么能看得上一个小老板？对呀、啊，对呀、啊，赶紧分手吧。轩、啊、月，好巧啊，吃饱了没？十三，小六子，你们怎么在这里？我们也来吃饭啊！你急着出来，应该没带什么钱吧？给这点钱，我请你闺蜜多吃点好吃的。十三，你给我这钱干什么？我给我女朋友花钱天经地义，更何况你的钱是你的，我的也是你的，这一麻袋都给你，拿去花，不够再问我要。帅哥，你是干什么的呀？我是收租的，今天刚收了一千套房的房租。喂，那你是包租公吗？房子在哪里呀？只要我家先生想要，哪里都可以。<笑>我的天哪，竟然是收租大佬，太牛了！帅哥，我后天结婚，到时候玄月也要过来，你也一起来啊？没问题，谢谢你的邀请。那欢迎你大驾光临。对了，我能请玄月当我的伴娘吗？伴娘？不好意思，不行。嗯？开什么玩笑？我的人只能是主角，怎么可能给人家当配角？还是当伴娘，坚决不行。那好吧。玄月，那我们就先回去了，你们继续聊。好的，十三。
，轩月，你男朋友真的是收租的？是啊，我现在住的小区都是他的产业。哇，那快给我们说说。玄月，可以出发了吗？十三，我快准备好了。好，那我现在过去接你。嗯，好的。哀川惯了工装，穿便装反而不习惯了，到底是穿哪套衣服出去比较合适呢？头疼。十三，小六子，你们那么快就到了？嗯，你就穿这套衣服去参加婚礼吗？刚还在头疼，要穿哪套衣服呢？你看这个怎么样？这衣服不太行，我让人给你准备。会不会太麻烦了？不麻烦。贝拉，你和贝奇过来一下，顺便把公司最好的服装设计师带过来，地址我发你手机上。好的，十三先生。哦，差点忘了他们这对双胞胎姐妹。哎，双胞胎姐妹是十三先生的新美女助理，嘎嘎漂亮。啊，哼，美女助理，嘎嘎漂亮。对的对的，那两姐妹那脸蛋那身材。玄、啊、<笑>月，你别听他胡说，是我之前收购了点 L B 集团的股份 ，L B 集团总部非要派的两个助理给我，放心吧，我给他们单独了办公区的。啊、我的天！你居然还收购了奥币集团股份？对呀、啊，以后你的衣服、包包、化妆品之类的不用愁，管够。哦，谢谢十三，你真好。<笑>对了，玄月，我有点不明白，就他们三个塑料姐妹，你跟他们走那么近干什么？哎，大学的时候他们还挺好的，可能出来社会久了，接触到的人合适多了就改变了。我朋友本来就少，刚好和他们在同一个城市，而且我跟他们比较熟，知根知底，懒得换朋友了。不过只要有你在，那他们就装不过我。到时候我才是大佬，我就静静的在你身边看着他们装，不是挺有意思的吗？哈哈，说的好像也是。十三先生好。嗯，你们好，这是我女朋友林玄月。林小姐好，我是贝拉，我是贝奇，我是雅丽丝，你们好。你们帮他搭配几套衣服，风格尽量活泼可爱型的。嗯，活泼可爱，十三，这个好像不太适合我吧。有时候女强人当累了，可以适当换一下。相信我，我说你适合就适合。那那好吧，开始吧。好的，十三先生。这真的是我吗？不错不错，心动的感觉，哈哈。林捕快换了这套衣服以后，感觉像换了一个人。我也觉得不像我了。十三，这些衣服很贵吧？林小姐，十三先生是我们公司的二股东，这些都是免费的。没事，你就放心的穿。谢谢你，十三，你对我真好。我们现在出发吧，惊艳他们。嗯，好。对了。你们不是还有一个闺蜜叫林玄月的吗？听说很漂亮的，怎么还没来？对呀、啊，难道你们之间闹翻了？没有啊，她应该是正在过来的路上，她答应我说会和她男朋友来的。哎，男朋友？她有男朋友了吗？她男朋友是干什么的？她男朋友可是收租大佬，很有钱的。呵呵，是吗？一套房出租也是租，一栋楼出租也是租，怎么样才算大佬？不是，人家。啊卧槽，那么好看的美人居然有男朋友了，还收租大佬，能有多大佬？看我怎么羞辱你！小凤，恭喜恭喜哈！不好意思，我们来晚了，刚在路上堵车，耽误了点时间。没事，到了就好。贤月，你今天好漂亮啊！谢谢，你今天也好漂亮。季小姐，祝你们新婚快乐，百年好合。来，这个是给你们的结婚礼物。谢谢你，有心了。这位帅哥，听说你是收租的，是真的吗？是啊，按理来说收租的应该挺有钱的吧？为什么要开红旗 H 五？又是一个狗眼看人低的家伙，我这人喜欢低调。我觉得吧，做人不能太虚荣，没必要假装收租大佬来骗人。阿明，来者是客，别乱说话。玄月，十三先生，你们不要介意。嗯。梁峰，这个新郎怎么那么眼熟？好像在哪里见过。这个伴郎是你的朋友，我看你还是离他远一点好。这种人容易给你招惹是非。你什么意思？啊？说我招惹是非，还想离间我和阿峰的兄弟感情？我们可是大学四年同一寝室、同穿一条内裤的兄弟，感情深得很。谁跟你同穿一条内裤？这场合说这种话。
看这个十三的气质绝非等闲之辈，眼光异常毒辣，一眼就看穿阿明的尿性。而且小凤和我说，他当时有几麻袋的钱，随手拿出一麻袋的钱给他们吃点好的。包租公估计是真的。阿明，你闭嘴！有、哦，不好意思，十三先生，他是我朋友，不过我也没想到他竟然是这种人。哎，阿峰，哎，阿明，这事确实你错了。我一直都知道你这人心胸狭隘，嫉贤妒能。以前我看在你是同寝室兄弟的份上，就没说你什么。现在我给了你不少资源，也算没带保你。今天我结婚，你还这样子闹，一点面子都不给我。今天兄弟之情就在这段了，以后你我各走各路。阿、啊、峰哥、啊，你走吧，我婚礼你不用当伴郎了。像阿明这种朋友，就因为对方开红旗 H 5就冷嘲热讽，招惹是非，谁知道在哪天给自己招来大麻烦？这可是魔都藏龙卧虎的地方。哥、啊，你走吧，我还不想撕破脸。我没见过阿峰这样严肃的和我说话的。算了，不能失去他这个靠山，那我在公司的职位可就没了。对不起，是我失态了，我这就回去。呃哦、如果我没猜错的话，凉凉应该是你兄弟吧？哦，嗯，你认识我二哥？如果我没猜错的话，凉凉应该是你兄弟吧？哦，你认识我二哥，算是不打不相识吧？哎，不打不相识，哈哈，我就一手租的，当然还做点其他事。至于你二哥和我的事，你还是别问了，免得他尴尬。<笑>看他的表情，应该是跟我二哥争斗过，而且还赢了。估计他也是个富二代，而且并不只是收租的这么简单，因为收租的也就有点钱而已。但是在关系网，综合上却比开公司当官的差。好的，那十三先生，里面请。<笑>嗯，你们先忙。问<笑><笑><笑><笑>三弟怎么了？阿哥，你认识一个叫十三的人吗？他说认识你。他是不是长得很帅，梳着一个大背头，旁边还有一个黄色有衣服的保镖？是的，你跟他熟吗？他来参加我的婚礼。什么鬼？你这小胳膊小腿怎么能认识他？嗯，他很牛逼吗？对，比我们的老爸牛逼上千倍。一想到上次在路城的游艇上，那个混蛋，我不对，那大佬疯狂扇我，我的脸还隐隐发疼。阿哥，你别开玩笑了。没开玩笑，他可是第一条大魔王来的。我现在接我朋友在来酒店的路上，你要先帮我好好招待他。我一会到。好的。怎么了？那个十三也来参加我弟弟的婚礼了。什么？十十三爷爷？<笑>哦，嗨，帅哥们，认识一下，我叫贺子明，是小凤的初中同学，你们也是他的同学吗？我不是，我女朋友是。哦，那小姐姐，你是小凤的什么同学呢？我们是大学同个宿舍的好朋友。哈哈，我和她是青梅竹马，现在我们坐在一起便是缘分呢。嗯，你们知道前面的那些座位是什么人不？不就是一些亲戚朋友吗？不然还能是总统不成？哎，那可说不准，什么人你都知道？知道啊，我刚刚偷偷去看了一下第一桌、第二桌摆出来的名单，嘿嘿嘿，第一张桌子上。名单上的第一个人是魔都首富欧光明，听说他是彭城人，这有什么了不起的？看不出你一个大男人那么八卦。嘿嘿，你们不懂，要是我能攀上这些人的关系，那可就平步青云了。这两桌我查了，都是一些富二代，很有钱的那种，梁家有钱，所以来的富二代一个个都不可小觑。诺，坐你旁边这位就是大佬中的大佬。兄弟，别拿我开玩笑。<笑>你们看，大佬来了，梁家不愧是大富豪之家，从没见过那么多真人版的富豪，我要拍照上传朋友圈装一下逼。和新郎爸爸握手那个人是谁？好像就是魔都的首富欧总。哦，魔都首富，这个人我好像在哪里见过。你见过很正常，毕竟这种大人物经常上电视的。不，应该不是电视，我好像现实见过他。怎么可能？人家可是魔都首富，根本不会出现在一般场合里。我们跟他就是两个世界。如果不是这次婚宴我们蹭光，估计也见不到这等人物。嗯，哦，哦，哦，哦，你们看，你们看，首富总向我们这边走来了，肯定是刚刚听到我拍的马屁，觉得我是个财人，所以要提携我了。哈哈，我贺子明要发达了。喂，要不要我打醒你？你别自作多情了。哼，我看你就是嫉妒。哎，哎
。十三先生，您也在这案？你好，不好意思啊，我觉得好像在哪里见过你，但是一时想不起来了。十三先生，您日理万机的，不记得我也正常。我自我介绍一下，我叫欧光明。上次在鹿城海港超级游艇上的时候，我儿子欧叶冒犯到您，他被我狠狠地揍了。啊、哦，想起来了，原来是你呀、啊！幸会幸会，那不是那次在船舰上被小六子收拾的最多的富二代吗？哈哈，十三先生，要不您去前面桌子坐吧，您的身份坐这里可不太好。没事，坐哪里都是坐的。十三先生，您能来到犬子的婚礼是我们的荣幸，必须要坐主桌才行。对啊，十三先生，请吧。尽管我已经尽量把十三的身份往老爸的这个级别靠拢了，但还是太小看了，人家竟然连千亿大佬、魔都首富都要恭敬以待，太牛逼了。那行吧，我就恭敬不如从命了。十三先生，这边请。刚刚自己说什么来着？我们跟他就是两个世界，确实是两个世界。不过自己跟这个十三是两个世界，十三跟吴光明首富是一个世界。呃、<笑><笑><笑><笑><笑><笑>快跟上！十三爷爷，六爷爷，小梁、欧叶，好久不见，发现你们懂事了。呵呵。是六爷教导的好，我可不敢再惹这个在三百二十三级能瞬间从一个游艇飞到另一个游艇扇我脸的疯子。<笑>你们两个也真是不用行那么大的礼，搞得我好像今天的主角一样。快起来！谢谢十三爷爷、六爷爷。卧<笑>槽，这个世界怎么了？欧家大嫂和梁家二嫂居然跪地叫这个十三爷爷，我要不要也上去叫一声？大家别光站着了，赶紧入座吧，不要影响新人举行仪式了。对对对，来来来，大家请坐，吃好喝好啊。十三，我要回去换衣服，赶去巡捕房值班了。行，那我们送你回去。好的。有什么事吗？十三先生，我们集团总部的副总路易斯总裁今天下午将抵达魔都，想今晚约您一起吃饭。您看下您那边方便吗？哦，自从系统奖励了我戴乐集团的股份后，好像还没有和他们见过面，那就趁着这次机会见一下吧。行吧，具体的时间和地点你发到我手机上。好的，十三先生。哦。十三先生，前面好多人在围观，估计又发生车祸了。靠边停车去看一下吧。好的。怎么回事？这个跑腿小哥刚才开太快摔倒了，腿摔伤了，手机也摔裂了。呃、哪位好心人帮帮忙，帮我送一个资料给客户、啊。你都摔成这样了，心里还想着你的订单。这个客户说他的资料特别急，要是没送到的话，他可能要失业，所以我才开那么快。小六子叫下救护车。好的，谢谢你。送什么资料到哪里？在盛世华庭小区售楼部，离这好像不远，我们刚好顺路，先帮你送吧。哦，好的，真的太感谢您了，不知道怎么称呼您，叫我十三就好。看到你手机都摔裂了，联系客户肯定不方便。没事，修修还能用。去我左下角领一台新的吧，马上过年了，不管混得怎么样，我发的福利一定不能少。趁现在各大平台都在狂欢，我跟官方谈妥，整整一万台的华为 Mate 六零 Pro 和苹果灵动岛十五 Pro Max 都打包放左下角了。真的吗，十三先生？没错，刷到这条视频的运气真好，能看到的都有。想换新机的千万别错过，都是全新幺 T B 顶配，内存大，拍照也好看，大家也不用蹲点抢了。我想要个黑色的苹果十五，统统安排，已经放在左下角链接，能点开就是有名额，上线就能看到手机领取界面，数量有限，先到先得。我都已经领到了呢。<笑>十三先生，这个是那个客户要的资料，上面有他的电话。那行吧，我们现在送过去，你在这等救护车。再次感谢你，十三先生。请问哪位是杨双杨小姐？我是。有什么事吗，杨小姐？你好，是你叫的跑腿吧？这是你的资料。嗯，我。
我不是叫的跑腿小哥送的资料吗？怎么是你送的？是这样的，你叫的跑腿小哥半路骑车太快摔倒了，腿部受伤了，所以委托我们帮忙拿过来，麻烦给个好评啊！你知不知道这份资料是我今天开会的时候必须要用的？结果由于送晚了，我被主管当着全公司的面大骂了一顿，差点就要卷铺盖走人。他居然还好意思要好评，差评必须差评、哦。呃，你看一下能不能看在他受伤的份上通融一下，不给差评就行。这跟我有什么关系？是他自己开车不小心，这个差评我是给定了。别激动嘛，要不这个单子免单了，我帮你出快递费。不行。小姐姐，要不等你下班了，我们请你吃饭补偿一下。哎，就凭你长这样的也配请我吃饭，想的倒是挺美。<笑>哎，你这人怎么人身攻击呢？哼，攻击你又怎么样？反正今天就算你们说破天，我也要给他差评，气死我了。看来不使用大招不行了。啊、你你这人要干嘛？软的不行来硬的吗？小兄弟。冲动是魔鬼啊！冷静，冷静。之前看过一些新闻报道，出现过几次外卖小哥、跑腿小哥，因为顾客一定要给差评，被扣了很多钱而失去理智，造成的恶性案件，他不会也想闹事吧？我冷静不下来，人家跑腿小哥为了送你的资料，急得都车祸了。我们顺路就帮他送了资料过来。你这个人简直铁石心肠，居然还要给他差评！你知不知道，就因为你这一个差评，人家辛苦好几天就白干了。哼，我管他扣多少，服务没让我满意我就差评。你呀、啊，快少说两句吧，小哥你也冷静一下。<笑>哼，这位小姐，这是你逼我的，小六子，收到。你你们想干嘛？两位小哥冷静啊，冲动是魔鬼。哼，把你的银行卡拿出来，听到没有？把你的银行卡拿出来。嗯，小六子是你的银行卡，我今天忘带了。哎。杨小姐，我买你一套房，给个好评行不行？滚！十三先生，我正准备点鸳鸯锅呢，还没开始点，居然让我买单！<笑>吓死我了！这个黄衣服的傻大个长得那么结实，我还以为今天要交代在这了呢。<笑>买买房？我确定没有听错吗？我不给他好评，他居然要买房，这是啥子操作？先生，您真的要买房啊？对，买一套换个好评，干不干？不行就两套。有、哦，还是十三先生牛啊！这样的操作我居然没想到。两位大哥，你们两个确定没什么大病吧？居然为了个好评买房？如果是真的话，我也好想成为这种一言不合就直接拍两套房的超级大佬。刚还担心他会情绪激动做傻事，这种大佬一旦情绪激动，顶多会直接拿钱砸死人。只要是用钱砸的，我们售楼处非但不会追究责任，反而会跪舔。是谁？是谁在我们售楼处捣乱？哪有什么人捣乱？去去去，别惊吓了我的贵客。没看这位贵客准备买两套房吗？一边玩去。不，好歹打扰了。<笑>想不到一个帮跑腿小哥递资料的帅哥，居然这么豪横，假的吧？随便一个路人甲，怎么可能买得起这里的房子？我也觉得他是在吹牛，估计假装买房得到了小杨的好评，然后尿遁跑路。对，这种人太多了。这位尊贵的先生，怎么称呼您呢？叫我十三就行。